Trái đất, con tàu vũ trụ của chúng ta. Chào mừng các bạn tham gia của chúng tôi trong chuyến đi kéo dài một năm vòng quay mặt trời. Bây giờ chúng ta đang ở vị trí này. Trái đất đang đưa chúng ta đi trên quỹ đạo của nó từ điểm xuân phân đến điểm hạ trí vào ngày 21 tháng 6. Cứ 4 tháng một lần, chúng ta hội ngộ với sao thủy. Nhưng điều rắc rối với sao thủy là nó ở quá gần với mặt trời. Nó không bao giờ rời xa. Do đó, lúc nào cũng vậy, nó bị ẩn xấu phía sau ánh sáng chói lòa của mặt trời. Khi sao thủy chỉ nhích sang một chút sang một phía, ánh sáng chói lòa của mặt trời không cho ta thấy nó. Vào buổi sáng, hầu như mặt trời và sao thủy mọc cùng lúc và thắp sáng bầu khí quyển. Sao thủy lập tức biến mất trên bầu trời xanh. Trước đó 4 tháng, sao thủy hơi xa so với mặt trời và chúng ta có thể thấy nó. Điều này xảy ra trong vòng 4 tháng. Sao thủy di chuyển rất nhanh trên quỹ đạo của nó. Nó chỉ mất 3 tháng để quay quanh mặt trời và tới vị trí này. Trong vòng 3 tháng đó, trái đất chỉ mới đi được một phần tư quỹ đạo của nó. Rồi sao thủy cần thêm một tháng nữa để di chuyển xa khỏi mặt trời. Ở vị trí này, sao thủy mọc sớm hơn mặt trời một giờ rưỡi đồng hồ. Nó có đủ thời gian để chiếu sáng và bạn có đủ thời gian để chiêm ngưỡng nó trước khi mặt trời mọc. Sao thủy di chuyển cực kỳ nhanh trên quỹ đạo của nó, nhưng lại quay rất chậm trên trục của nó. Sức hút của mặt trời khiến cho sao thủy quay chậm, để vậy ban ngày trên hành tinh này rất dài. Đây là cách thức một phi hành xa trải qua một ngày trên sao thủy. Vào buổi trưa trời rất nóng, nóng 400 độ C, sao thủy di chuyển nhanh trên quỹ đạo của nó, nhưng quay rất chậm trên trục của nó. Tại đây, phi hành xa thấy mặt trời lặn. Một đêm dài bắt đầu khi nhà phi hành tiến đến điểm đêm bắt đầu, một đêm dài bằng 3 tháng. Thậm chí khi sao thủy hoàn tất một vòng quỹ đạo của nó, nhà phi hành trở về cờ điểm thì vẫn còn nằm trong bóng đêm và trời vẫn còn rất lạnh, nhiệt độ là âm 150 độ C. Xin chúc mừng, chỉ còn 6 tuần lễ nữa là đến Bệnh Minh. Sau cùng, ông ta đã trở xa vùng của ánh sáng mặt trời và còn 6 tuần nữa trước khi đến giờ trưa sau khi quay được đủ hai vòng quỹ đạo. Trên sao thủy, một ngày dài bằng 2 năm, thật là đau đầu cho nhà phi hành của chúng ta. Ngay cả vào giữa trưa, bầu trời cũng tối đen, không có không khí, không có bầu trời xanh và mặt trời thay vì lại xuống, đôi khi lại mọc lên. Nó bắt kịp với sao thủy vì hành tinh này quay quá chậm. Lúc còn trên giường hấp hối, Nicholas Kopechnik đã tiếc rằng mình có bao giờ có thể trông thấy sao thủy. Tuần này là kỷ niệm kẻ mất của Kopechnik vào năm 1543, chính là năm ông công bố phát hiện thần kỳ của mình. Mặt trời, mặt trăng và các hành tinh dược như quay quanh trái đất. Nhưng thực ra, mặt trời là trung tâm. Các hành tinh không quay quanh trái đất, mà quay quanh mặt trời. Trái đất cũng vậy. Nhìn thấy mặt trời, mặt trăng, các hành tinh và các vì sao quay quanh ta, chúng ta cứ nghĩ chúng ta là trung tâm của vạn vật. Sự phát hiện của cô Petnik khiến ta trở về vị trí bên lề của chúng ta. Trong chuyến đi này, chúng ta hãy cố gắng sát nối những gì bạn thấy được trên bầu trời với những gì Copernic phát hiện ra. Cứ hai năm, chúng ta lại thấy sao hỏa vào những tháng mùa hè, lúc nào cũng có màu vàng nhiều hơn các vì sao. Sao hỏa cần cũi với chúng ta cần vào phòng quỹ đạo sắp tới. Đó là hành tinh duy nhất quay quanh trục của nó, bằng với tốc độ quay quanh trục của trái đất, và cũng giống như trái đất, trục của nó nằm kiêng. 
và buộc hạ cực bắc của sóc hòa hướng về phía mặt trời y như trái đất của chúng ta và vào mùa đông nó rơi vào bóng tối các tròn băng phủ ở hai đầu cực rộng hay nhỏ lại theo mùa Vâng, có các mùa trên sao hòa, chúng cũng không dài hơn so với các mùa trên trái đất, vì sao hòa chỉ mất 2 năm để đi vòng quanh mặt trời. Và vì sao hòa ở xa hơn mặt trời so với trái đất, nên ở đó trời lạnh khoảng từ âm 90 độ C đến âm 130 độ C. Chúng ta gọi đó là hành tinh đỏ, vì bề mặt đầy đá của nó bị một lớp sắt oxy hóa nên có màu dì xét. Sao hỏa là một hành tinh sống như trái đất. Đó là hành tinh duy nhất chúng ta có cơ hội để đáp xuống trong tương lai không xa. Cho đến bây giờ, chúng ta đã gửi đến đó các robot thăm dò, du hành lên sao hỏa đòi hỏi công nghệ cao. Nhưng để vạch ra lộ trình, chúng ta vẫn dùng những tính toán từ thế kỷ thứ 17 do Johannes Kepler để lại cho chúng ta. Ông khám phá ra rằng những hành tinh nào càng gần với mặt trời thì càng quay nhanh hơn. Trong quẹt mặt trời, bạn không thể di chuyển theo đường thẳng, mà trên những quỹ đạo khi bồi dụng để đưa một con tàu vũ trụ lên sao hỏa. Chúng ta phải tìm cho nó một quỹ đạo tương hợp với quỹ đạo tự nhiên của trái đất và sao hỏa. Sao hỏa đi trước chúng ta. Vì nó di chuyển chậm hơn trái đất, tí hành xa của chúng ta có thể bắt kịp nó ở một điểm quỹ đạo của chúng giao nhau với quỹ đạo của sao hỏa. Cuộc hành trình đó kéo dài 9 tháng. Sau đó, phi hành xa có độ mấy tháng để thám hiểm hành tinh đỏ, trong khi họ chờ cho trái đất và sao hỏa tiến đến đúng điểm vị trí trên con đường trở về. Lúc trở về nhanh hơn, khi con tàu vũ trụ đến gần trái đất, nó sẽ tiến về với mặt trời và nó sẽ tăng tốc như thể các nhà phi hành đang lao xuống núi vậy. Jonas Kepler đã tính toán tất cả những điều đó vào thế kỷ thứ 17. Sao chổi Hàn Quốc bay quanh chúng ta vào cuối tháng 3 năm 1977. Khi bay qua, nó di chuyển phía sau mặt trời. Ta không thấy được nó trừ khi bạn nhìn vào đây. Tiếp theo, hãy quan sát mặt trăng và bạn sẽ thấy các hành tinh. Bạn sẽ hiểu được vì sao sao kim lại vừa là sao hôn, lại vừa là sao mai. Đi tìm mặt trăng và bạn sẽ thấy sao mộc. Cứ mỗi tháng đã có sự thẳng hàng giữa mặt trăng và sao mộc. Nhưng hãy nhớ rằng, mặt trăng rất gần với ta và sao mộc thì rất xa. Khi bạn nhìn thấy chúng cục nhau băng qua bầu trời, thì hãy nghĩ rằng sao mộc cách xa gấp hai kỳ đợt đấy. Chúng tôi sẽ đưa bạn đến đó và xa hơn nữa đến những vì sao chỉ để cho bạn thấy vì sao ta không thể đến được với nó. Ánh sáng của những vì sao phải mất nhiều thế kỷ hoặc thiên niên kỷ mới đến được mắt chúng ta. Đôi khi, cái ánh sáng này bị uốn cong thành hình cung vì có lượng của mặt trời y như khi quả banh gồm lượn quanh cái lỗ trước khi lọt vào lỗ đó. Khi bạn xem chương trình sau, bạn sẽ hiểu lý thuyết tương đối nổi tiếng của Einstein. Chúc bạn thượng lộ bình an.